齐川，我们太太吩咐过了，钱庄的一切事宜都由林少爷做主，你们面谈吧。行啊，这事儿你能做主，就好办多了。哎，也不一定。这次数目有点大，我现在还得琢磨琢磨。嘿，你当了掌柜的还学会摆谱是吧？琢磨什么呀？我不是跟你开玩笑的，我是说正经的。我也说正经的，有什么好琢磨的？怕我赖你账？我怕你赖账，哼！谁怕你们孟家赖账啊？你们孟家在青城有田有地，有头有脸。我只是说，你这一次借这一笔钱，真的是有点大，是不是应该跟你娘商量一下？啊？哦，我我就是不想让我娘担心我。祥和、啊，我的意思是说，你这一次借这一笔钱，数目有点大，不要太草率了。齐川，我借钱，你赚利，你怕什么呀？国有国法，商有商规。君子爱财，取之有道。我们林家，经商，绵延三百余年。靠什么？就是靠尊重规矩，尊重法章。我们林家的祖训是：以义取天下。现在我把钱借给你了，我顾的是咱们同窗之谊，但是我却犯了失义的大忌。我觉得对你的家族不公平。祥和，你们孟家的钱，也是辛辛苦苦从黄河里挣来的。齐川，你知道我拿这笔钱干什么？这是救命的钱。我当然知道，就是因为这样，我不希望你冲动。这个钱一旦你借了，我们就要按规矩去做呀。到时候如果你真的还不上的话，别说什么同窗不同窗了、啊。我爱莫能助啊！我是大人了，我知道什么该做，什么不该做。如果到时候我还不上钱，就按契约上办，行吗？放心了吗？祥和，好，我提醒你，这一次你所借的钱，是用你们家的地契来压的，尤其是金银滩上的那些烟田。是你娘的命根子，你是不是要三思而后行呢？林清川，我说，你大老爷们儿，怎么婆婆妈妈的？那你真是铁了心了。当然，现在不是，不是买一个钢盔啊，是十万大洋啊！我当然知道，你能不能不那么啰嗦了？借不借我不借我找别人去。哎哎哎！好了好了好了，胡掌柜，在，那，你已经拟好了，念念。因急需现银，本人从临济汇海钱庄借到大洋十万枚，三分的利，当天起息，三个月后连本带利加水头，共计一十三万零九百枚大洋，并承诺用孟家位于金银滩的五百亩烟田抵押。若到期不能还钱，地即为钱庄所有，空口无凭，立字为据。行，就这样啊。哎，等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，妈，嗯，你等一下，这怎么了？你等会儿。他是我的同窗啊，也是倾城同乡啊，三分的利息太高了。少爷，钱庄的规矩是林家祖上定的，在下不敢擅作更改呀、啊。那你别忘了，我娘已经把生意交给我了，我是大掌柜。那些水头的部分，就都不要收了。嗯，就是说要减掉那一万零九百大洋，总共十二万大洋，就这样吧。那要不要向夫人汇报一下？别了，你就听我的。好。
，那就按少爷吩咐的办。我把字约改一下。季春。谢谢。我跟你说啊，我只能尽我所能。我是刚当大掌柜，我现在……好了，听我说，什么都不用说了。我明白，我理解。能做到这样，我已经很感激了。孟少爷，啊，请画押吧。这儿。是十万大洋银票，四海通兑，收好了。谢老，哎，江河，妈，你想清楚啊，现在后悔还来得及。我为什么后悔？对了，我还有事儿，着急走，明天别忘了去送钟啊，我走了。齐川，娘，你，我刚才一直在里面听你们谈生意。娘，我，你们刚才谈的我都听见了。儿子，生意就得这么谈，把什么话都说了，把他的后路都堵死，免得日后生出很多麻烦。有些事情不是你想象的那样，欲擒故纵。但刚才娘确实有点担心。你把分寸拿捏的那么好，这么大一单生意，你做的收放自如，娘为你高兴。娘，时间不早了，早点休息，我还得再忙一会儿。好，我送你。吓死我了！对不起。他怎么样了？没事了，睡了。一会儿在里面陪着他呢。哦。你怎么还不睡了？我在等你。接到了吗？哦，接到了。那个，现在啊，多亏是你哥在掌管着钱庄，要是你干娘，他肯定不会借给我。明天，我就跟齐川去柳州接戏院。真是难为你了，嗨，别这么说，我也想赶紧把这件事了结了。看着丁月现在这样，我也挺担心的。江河，我欠你们的情，几辈子都还不清。这说哪儿去了？正好，我有个事儿想跟你商量商量。嗯，孟安，你看，能不能留在家里？你知道，他是我娘的命根子。我知道。谢谢。行了，你赶紧回去收拾收拾，跟你爹说一声。明天等我把戏院接回来，我送你们离开青城。一个人在家。回来就嚷嚷着洗澡，一头就睡过去了。我给他烧点水去。没事吧？没事，放心吧。啊，行，没事就行。我去鲁中办点事儿，我先走了啊。哎，哥，不许跟我娘说。哎
。老爷，您去哪儿啊？哦，我去趟兰州，帮着摸一下水烟丝的行情。咱们林家呀、啊，有好多法子压在黄河上，时间长了要出事的。老爷，说句您不爱听的话，林家族长这个位子，您最好就别当了。别当了，为什么？我看着心疼。哎，哎呀，别别别，你可别这么说，你让人家听见了可不得了啊！啊，我不管，我就要说，老爷，您一天到晚忙里忙外，起早贪黑，好事轮不到您，坏事全推到你身上，你做不好还有人责怪你，你这个人又是那种只干活不出气的人。什么委屈都要自己忍着，我们这些当下人的都看不下去。人心都是肉长的，我看着你这样能不心疼吗？好，好，好，你的好意我全领了啊！可是我毕竟是个族长啊，族长就是大家的样板啊，懂不懂？我懂，老爷。水娘就是感激您的大舅之恩。所以一直想找个机会跟您多说几句。我不知道我的意思，老爷您懂吗？啊，懂，懂，我懂，我懂了。呃，日后我不当族长了，我再好好报答你。进来吧，把玉盆给我抬出去。哎哎，哎，慢点儿，别拖坏了。好嘞好嘞，小心点，别把水洒了。哎哎，走吧。丁月姐，我舒服多了。谢谢你啊，樱花。你别谢我了，你以后别吓我就行了。瞧你昨天晚上喝成那样子，快吓死人了。哎，你知道吗？昨天晚上少爷在门口蹲了一宿，冻坏了，还不是担心你啊？这又是何苦呢？哎，瞧你这话说的，这人家都说什么？一日夫妻百日恩，他能不担心你吗？今天啊，他要去陇中城办事，特意嘱咐我，让我好好照顾照顾你。真是。哎，丁月姐，昨天晚上你干嘛喝那么多酒啊？不难受吗我想让自己变得坚强一点。喝酒能让自己变坚强吗？我后悔死了。我得向上帝做一个忏悔。不用了，你以后啊不喝就是了。对啊，从现在开始，我一定要好好保护我自己。看来我得做个决定啊，樱花，从明天开始，你就不用把饭送到这里了。我去饭厅和大家一起吃，哎，你不用跟我客气，这些都是我应该做的。我不是客气，我在这儿还得住一段日子，又不是一两天的事儿。你你是客人吗？跟我客气啥呀？不，我不是客人了。丁月姐，你不准备走了？不走了。啊？哦。呃，不走也好，不走也好。樱花，隔两天从天津要过来两位客人，你帮我收拾个房间。哎，什么？他说他不走了。嗯，他说他想通了，以后啊跟大伙一块儿吃饭。他还说他已经不是客人了，但是过两天要从天津来两位客人。客人
。什么客人？那个倒没说，他只是说让我帮他收拾一间客房。会是谁呢？我也在想。哎，夫人，你说会不会是他娘家人？娘家人啊，前两天他给他娘家人写了一封信，本来应该是我帮他交的。但是他神神秘秘的没让我教，他去了洋人庙，让一个洋嬷嬷帮他教的。我在想，他是不是把他爹给叫来了？啊，他把他爹给叫来，那他还能叫谁来啊？哎，我听少爷说，他们家可有钱了，还说如果他们家的钱是一头牛，那咱们家充其量就是一条牛尾巴。什么钱不钱的？他爹要是来了，那就麻烦了，能有什么麻烦啊？你懂什么？他爹来，那就是要来讨说法的。我听祥和说，他们在天津是拜过堂的，丁月又没犯七出之错，凭什么赶人家走？话是这么说，那、那、那林家那边怎么交代啊？去，把祥和给我找来。呃，夫人，少爷他一大早就去陇中办事儿去了。他去陇中干什么？事情都是他惹下的，他自己倒像个没事人似的。哎呀，夫人，您先消消气儿啊，不生气。再说，现在老爷还没找来吗？到时候就晚了，眼瞪眼啊！去，把曾管家给我找来。哎，祥和，哎，怎么样？不好意思，让你久等了。你看这个手谕，啊，是我岳父亲手写的。好，你交给监狱长，然后把人带走。太谢谢你了，启传，太好了。我岳父耽误这么长的时间，因为他要想办法怎么向张司官交代。啊，还有。晚上再去，白天人多，哦、点子好等不等。啊，有了这个就不着急了，我也不能陪你。行，我是他女婿，所以我知道。那你什么时候回京城呢？我回不了了，因为我要回府帮我岳父送一批货。哦，今天就要走了。哎，戏园出来，你帮我问候他。好，反正他也走不了。好，咱们京城再相聚。好,好，那我先走了。我送送你。哎，那你别送了。你替我好好谢谢你岳父，我先走了啊！哎，小心点儿！哎，知道了。是不是太过分了？一点都不过分，你知道吗？老子放秀郎那是担着风险的，我还得骗张司令说，啊，说他越狱逃跑了。要不是看在你的面子上，我能担这个风险吗？十万大洋是不算少，但是他救了一条命啊！如果张司令问起来，那我还得扛着呢。所以你这个心里啊，一点都不用愧疚，明白吗？明白。哎，你马上收拾一下，我派几个弟兄送你去提货，也不用回青城了，那边已经催了好几回了。好吧，既然如此，事不宜迟，还是让丁小姐赶快走吧。啊？哎呀，可是他们是拜过堂的，你凭什么赶人家走啊？再说了，要真让他走啊？我还真有点舍不得呢，他哪方面呐，都不输给相遇。哎呀，那也得走啊，夫人。少爷和少奶奶拜堂在先，丁小姐和少爷拜堂在后啊。再说了，少奶奶还给孟家生了个孙子，续了香火呀。无论从哪方面说，相遇少奶奶。也是孟家名正言顺的大奶奶呀，我不这么认为。夫人，要我看呀、啊，就让丁小姐留下来吧。少奶奶做大，她做小呗。哎呀，不行，那丁小姐啊，不是个能久居人之下的人。一看呐、啊
，那就是大家风范。做姨太太的确是委屈人家了。再说了，祥和本来就不喜欢相遇，如果丁小姐留下了，她要是冷淡了相遇，那林家那还不得打来呀、啊，来给相遇撑腰。这今后家里呀、啊，就永无宁日了。您说的一点错都没有，可，可关键是少爷他肯吗？您又不是不知道，上回啊，镇里赶听月姐走，少爷二话没说，跟人叫板去了。哎，他现在不在家，等一回来，看听月姐不在了，那家里更无宁日了。那是头倔驴，愣头青。别再犹豫了，还是让丁小姐赶快走吧。你要是再把她留在这儿。他爹来了，那可就麻烦了。你想啊，到那个时候，前面有林家，后边有丁家，你怎么办呢？啊，与其腹背受敌，还不如快刀斩乱麻呢。啊，夫人啊，当断不断，反受其难呐。我怎么能不知道这件事的厉害呀？可是，我的性子你知道，我张不开这个口。嗯，哎，夫人啊，就让德厚做这个恶人吧，啊，那就拜托你了。樱花门没关，进来吧。曾管家，哎，丁小姐，打扰了。呃，找你有点事。啊，快请进来吧。啊，坐。您坐呀。啊，好。哎，丁小姐，从天津到塞上，不习惯吧？刚开始是有一点儿，现在慢慢习惯了。啊，您喝杯咖啡吧。哎，不不不不不。那我帮你泡杯茶。哎，都不用，我说几句话就走。哎，谢谢。您找我是？这个，你看，还真不知道怎么开口呢。没关系，我是晚辈，您是长辈，有什么话就直截了当说吧。嗯，我就直说了啊。嗯。嗯，夫人让我转达一下她的意思。嗯。哎，丁小姐。您是大户人家，家道也殷实。可我们塞上啊，是苦寒之地，所以啊，这么难以启齿，我大概也能猜到您要说什么了。您不好说的话，我代您说。是让我走对吧？哎呀，丁小姐，您真是聪明过人呐、啊。嗯，夫人的意思是，相遇少奶奶和少爷拜堂在先，又为孟家生了个孙子，理应是大奶奶。可丁小姐呢，是大家闺秀，要小姐屈居为小，那实在是委屈了丁小姐，所以。曾管家。我和孟祥和，在天津也是举行过婚礼的，而且是在天津最大的教堂举行的。呃，那是那是。哎，可是，丁小姐啊，什么事情，总该有个先来后到吧？啊，相遇少奶奶和少爷拜堂在先，你和少爷在后，按规矩，相遇少奶奶，也是正房啊。
，这是夫人的意思。呃，丁小姐，有所不知啊，我们倾城啊，是德昭之乡，任何人都不能违背乡规民约。啊，当然了，至于丁小姐所受的委屈，夫人愿意慷慨补偿啊。这怎么补偿啊？银子。哦，我知道，这听起来有些俗气，但是孟家没别的，夫人只能以此表示歉意，还望丁小姐多多包涵。请你转告夫人，我们家不缺银子，丁月也不缺银子。如果夫人没有办法的话。我有办法，啊，丁小姐，我知道你不缺银子，但是从天津到塞上路途遥远，哎，亲家老爷年事已高，万一路上有些闪失，那可是追悔莫及啊。所以，还是不要让吝尊大人远道而来了。我父亲什么时候说要来了？听樱花姑娘说，丁小姐不是过几天有客人要来吗？我是有客人要来，但不是我父亲，是我请来的律师。什么？律律师？对呀、啊。你你说的这个律师是干什么的？就是帮我打官司的人。打打官司？你要和谁打官司啊？破坏我婚姻的人。我和孟祥和的婚姻是合法的，应该受到法律的保护。他要跟咱打官司？哎，夫人，您别着急啊。丁小姐也没说要跟您打官司。那他要跟谁打官司啊？嗯，他只是说要和破坏他婚姻的人打。哎呀，那还不是要跟老夫人打官司吗？是老夫人要赶他走的呀。他的意思啊，不是指夫人。呃，单说破坏他婚姻，应该还是指少奶奶和林家。夫人，您说呢？要说打官司啊，首当其冲的就是我，教子无方，使得少爷有违人伦，停妻再娶，造成这种尴尬的局面，干人家林家什么事儿啊？老夫人，你说这丁小姐也真是的，平时待人和和气气的，见了谁都笑，这这还敢打官司了？哎，人家丁小姐可是见过大世面的，你没听少爷说吗？他爹接触的都是达官贵人，还有很多是北洋政府里的要员呢。是吗？这种人家里头出来的小姐啊，哼，他怕谁呀、啊？他谁都不怕，是吧？老夫人，那可千万不能让他把官府的人都带来。上回林七川的老丈人还只是个团长就那么霸道了，这要真叫过来，麻烦大了。哎呦。我说，你去把香玉他爹找来，我们商量商量这事儿。啊，这个叫林家人来干什么呀？这不更添乱子了吗？目前这个局面已经把我们两家推上了一张法子了。不管以前有什么恩怨，总得把眼前这风浪渡过去吧。是啊，夫人，那我先去了。快去吧。哎，你去叫中娃子，把少爷给我找回来。他惹的祸，他躲到后面去了，让我这个老娘在前头抵挡。哎，哎，老板，哎，有没有诚意啊？做好了吧？这个没有。哎，你这件不能卖给我吗？对不住，这件是皮草行许少爷的。哎，那我付你双倍价钱，卖给我吧。哟，林夫人来了。亲家老爷呢？他去兰州了。我是长房的夫人，也是相遇的干娘，有什么事可以跟我说？<笑>那当然，快请坐。樱花，看茶。哎
，不用了。有啥事你就说吧。夫人，喝茶。嗯、呃，你是嫌我做不了主吧？那我就告辞了。哎，林夫人，请留步。夫人，请留步。林夫人，你多心了，我不是这个意思，是因为事情有些麻烦，我不知道该怎么张嘴。来来来，坐下商量。是不是婚礼遇到麻烦了？如果是用银子能摆平的事儿，那就好了。那是你的儿子又变卦了，他敢。有什么话你别吞吞吐吐的，爽爽快快的说呀！我都急死了。那我就说了，丁月要和我们打官司，打官司。他专门从天津请了个人来帮他打官司，很可能是官府的。打呀，打呀！我巴不得让他打到公堂上去呢。谁是谁非可以断个明白。我们相遇和孟祥和六年前就拜过堂，这全镇上上下下，谁没喝过他们俩的喜酒？哼，这个姓丁的，破坏了相遇的婚姻。让公堂来做个了断吧。听祥和说，丁月在天津也和他拜过堂，而且还是在洋人的庙里拜的。那又怎么样？啥事儿都得有个先后吧。我们相遇拜堂在先，是你们孟家明媒正娶的少奶奶，她姓丁的，算个什么人？破坏相遇的婚姻。孟祥和纳他为妾是偷偷摸摸干的，你这个当娘的同意了吗？嗯，没有，那不结了吗？你那个儿子是停妻再娶，不作数的，所以这个官司不能打。为啥不能打？丁月说，祥和骗了他，娶她的时候没说拜过堂，如果上了公堂，那祥和。就是停妻再娶的罪，官府打的板子也是祥和了。那也是你儿子干的好事，谁让他做这种事欠考虑？让他长个记性吧。林夫人，请留步。林夫人，祥和是做的不对，可是他已经坐下了，您这个做长辈的就高抬贵手。放过他吧，孟夫人。要高抬贵手的人不是我，是他在告你儿子，不是我们林家。林夫人，呃，我们家夫人的意思是，林孟两家可以阻止他打这场官司。怎么阻止？可以让他罢手？绝对不行。那我们相遇怎么办？还是让官府来断吧。林夫人。如果官府断了我们家少爷，隐瞒婚姻，停妻再娶，那吃这官司的肯定是我们家少爷。听说丁家结交的可都是权势，那肯定会治少爷的罪的。那相遇少奶奶，也就惨了。那你说该怎么办？让丁月留下来。那，那以后我们相遇的日子就更不好过了。你是担心这个，尽管放心，我不会让香玉受委屈的。那你儿子怎么办？男人可都是喜新厌旧的。再说，孟夫人，这闺房里的事，你知道多少啊？不行，绝对不行。你们想让丁月走，不就是为了给香玉出口气吗？如果让丁月留下来，你们这口气出不了。但是我有个办法。什么意思
最后一个字写完。西北望，赦天狼。老爷，老爷，您快坐，快坐啊！我去给您倒水。水娘，我听说今天孟家的人找了我一天，可不是吗？他们到家里来了好几回。为啥呀？听说孟祥和带回来的女人要跟咱们打官司。打官司？他跟咱们打什么官司啊？不知道。长房的少爷正好不在家，长房夫人就去孟家商量去了。来，哎，哎，香玉呢？香玉在青城呢。这样，回去之后啊，你去看一眼你爷爷，然后你就可以带着香玉走了。嗯。孟安，我正想跟你商量这事儿呢。按道理说，孟安应该跟着他的生母走。可是你也知道，我娘拿他当命根子，我怕突然、哦……别说了，我明白。就让孟安留在你娘身边吧。咱俩想一块儿去了。只不过，你娘她能接受孟安吗？接受一个没有血缘的孙子？那能怎么办呀？瞒着他呗。嗯，来，以茶代酒，庆祝你重获自由。谢谢。哎，对了，你准备带香玉去哪儿啊？去河西。河西？对，河西有帮子人，追求自由平等。我到那儿去找他们。还没放弃你的信仰啊？人要是没有信仰，那就是行尸走肉嘛。哎，齐川怎么也来？他跟着他岳父拉货去了。等你回青城吧。回去之后，咱们三个再找机会聚聚。好。行了，咱们走吧。他三叔回来了。哦，嫂子。哎，嫂子。哎，听说你去孟家了？对呀。啊，哎，坐坐坐。他三叔这一趟啊，折腾的太值了。啊，孟夫人现在已经松口了，答应把这金银摊上的五百亩烟田还给我们林家。那可是他的心头肉啊，他怎么舍得呀？他不割肉不行啊。这孟祥和带回来的那个女人。要和香玉打官司，这孟夫人就急了，怕他儿子上公堂，所以就把那个姓丁的姨太太留在家里。哦，嫂子，你你答应了？我为什么不答应？这么好的事，五百亩烟田啊，这不正是我们林家一直想要的吗？哎呀，啊，对对对对对。哎呀，对，呃，哎呀，我就是担心将来相遇受委屈啊。他三叔，相遇的事你就放一百个心吧。相遇啊，婚礼要照办，而且还要办得好。将来相遇在孟家为大，那姓丁的为小，相遇将来就是孟家的女主人了。哎呀，啊啊，嫂子，这事儿多亏你了。谁？香玉，是我。开门吧。啊，来了。
我来看看孟爱，他睡了。睡了啊！来，坐下。有件事儿跟你说。这事不好开口，但我还得说。定月呀，为了跟你争名分，要打官司。不过你放心，我不会让他这么做的。可是你，我们是不是也得做点让？阵风啊，从我眼前飞过，我还没有看清你一滴眼，你就。直到。